，沈尊，你醒了。何事？瞭望山与九幽之地结界溃散，我担心魔族会再来进犯。魔族，真是一刻都不得闲。本尊要更衣了。在外面等我吧。好。你身体还没有完全恢复。无妨。喜欢看你保护人家的样子。哎呀，这九幽倒是跟我之前想的大不相同啊！祖神创世无偏私，九幽亦是当年天界福地之一，只不过是为了囚禁魔族，才将此处封印罢了。那是什么花啊？长得如此娇艳。这是噬神花，此花有剧毒。好久不见，白菊。圣公，他便是魔尊玄翼，切不可和他对视。这么聪明可爱的，定然是小主神。方才在结界处多有冒犯。其实本尊只是想请小主神到九幽来喝一杯酒。玄一，他酒量浅，品不了酒，别浪费了。可如果本尊一定要呢？你这么紧张做什么？本尊只是想和他好好聊聊天。受苦。白珏呢？你把白珏怎么样了？你放心，他不会有事的。只有他不在，我们才能好好说话。怎么样，小主神，对本尊的安排可还满意？他便是魔尊玄一，切不可和他对视。满意，十分满意。魔尊的安排自然是新鲜又有趣。哎呀，这些在神界的时候，志阳可不许我玩啊！他那个老古板呢，七万年都没有变。小殿下若是喜欢，不妨多住几日。神界的无趣，我自是比你知晓。魔尊说的确实没错，神界古板的很。小殿下这性子。是月迷那丫头带大的吧？你认识月迷？他幼时常在我的殿中偷酒，只是时过境迁，物是人非啊。魔族被禁九幽多年，只要魔尊愿意引导魔族向善。
，我想神界诸神是愿意让你回去的。小主神倒是心宽，当年本尊差点灭了神界，诸神又岂会愿意引我回神界？不过方才见白绝对小主神的模样，倒是显得十分般配啊。魔尊真是开玩笑了，那。我跟那白冰块八竿子都打不着。<笑>此话若是被白绝听见，怕是要心凉一场。他为什么会心凉？我与那白绝相识数万年，好也好过，打也打过，还是头一遭见他亲近女君。这哪里算亲近啊？他对我不是吆五喝六，就是威逼利诱的。小殿下有所不知，那白绝生性最厌女君，连只母蚊子都不让靠近。本尊曾一度怀疑他没有七情六欲，动不了红鸾之心。不过方才见他对小殿下如此模样，本尊已然打消了这个念头。你别胡说相国，白绝，你要不要紧？我没事。玄玉，我们讲怎么样？他像是已经改过自新了。月明还在他的店里偷过酒呢。若他没有叛逃出神界，我想我也会在他的店里长大吧。不如我们两族好好和谈一下，不要再起战火了。我们的小主神。还真是个慈悲之人呢。你若再敢碰他分毫，本尊定将这九幽焚烧殆尽。当年本尊杀进你麾下天兵时，也未见你如此动怒。那个冷血无情的白绝战神哪儿去了？难道近来杀法少了，心肠软了，学会谈情说爱了？上古，对白绝这样的男人，不用点非常手段，他岂会流露真情？上古，本尊与你颇有眼缘，不如你就留在我这九幽。我九幽没什么规矩，你想干什么，就干什么。可是你化作白绝的行径，让我觉得恶心。我们走。你在瞭望山兽的伤还没有痊愈，当真以为能够轻易带他离开？